ഹലോ ലേണേഴ്സ് ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സീരീസിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾക്കായി പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക ആദ്യമായി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം സിലബസിനനുസരിച്ച് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയും മോഡേൺ ആൻഡ് ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് ദി കേപ്പബിലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് യൂസിംഗ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് ഓൺ ഹൗ ടു ടീച്ച് എ ഗുഡ് ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് വിത്ത് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് പ്രൊഫിഷ്യൻറ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സ്റ്റുഡൻസിന് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും സ്കിൽസുമാണോ കുറവുള്ളത് അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് നൽകുകയും ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചറിനെ സഹായിക്കുന്ന ടൂൾസ് എന്താണോ അതല്ല ടീച്ചിങ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ട്രഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബാക്ക് ടു ബേസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചോക്ക് ആൻഡ് ടോക്ക് മെത്തേഡ് ഓർ കസ്റ്റമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ദിസ് ടെക്നീക്ക് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ദി മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ടീച്ചിങ് ഇസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു തലമുറ മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മോസ്റ്റ്ലി പഠിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് മാറി വരുന്നുണ്ട് പഴയ രീതിയിൽ ടോക്ക് ആൻഡ് ചോക്ക് മെത്തേഡ് അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ചോക്ക് വെച്ച് എഴുതുക സംസാരിക്കുക ഇതാണ് ടീച്ചിങ് കണ്ടന്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള വഴിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക എല്ലാവരും എ പ്ലസ് വാങ്ങുക പാസ് ആവുക ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാഠഭാഗങ്ങൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ട് വരികയോ ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കി റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമെന്നും താഴ്ന്ന ലെവലിലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിൽ പോലും കുറെ കാലം മുമ്പ് അത് പ്രാവർത്തികമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ടീച്ചറിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിലേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ അതൊരു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കിവിടെ ഓർക്കാം ഇതിന്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും എന്താണ് രണ്ട് മെറിറ്റ്സ് ആണ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദാറ്റ് ആർ സ്റ്റിൽ ബീങ് അറ്റ് ഹേർഡ് ടു ഇൻ ദ സ്കൂൾസ് ട്രഡീഷണൽ ടീച്ചിങ് സിസ്റ്റം ഹെൽപ് ടു ബിൽഡ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഇപ്പോഴും സ്കൂളുകളിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതും അത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് അടുത്തതാണ് ക്ലാസ് റൂമിലെ ഡിസിപ്ലിൻ ഏറ്റവും നല്ല ഓർഡർലി മാനുവൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം ടീച്ചർ വരും ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കും ടീച്ചർ പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ടീച്ചറിന് വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രോഗ്രസ് എങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ളത് മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് കൊളാബറേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗ് മോർ എംഫസിസ് ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് റാദർ ദാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എംഫസിസ് പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുക മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനാണ് പലപ്പോഴും പഴയ സിനിമകളിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ ആയി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിനെ മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി എല്ലാവർക്കും അടി കൊടുക്കുന്ന സീനുകൾ എന്റെ ഓർമ്മയിലും ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിൽ നിന്ന് കാണാതെ പഠിച്ച് നമ്മൾ പറയുക എന്നുള്ളതിന് ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു പ്രാധാന്യം ട്രഡീഷണൽ
It includes full-fledged usage of high-tech equipment in the educational institutions. Digitization in teaching, learning assessment and feedback improves learning process. മൂന്ന് പ്രധാന പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഒരു പ്രശ്നം തന്ന് അതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുകയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് മോഡേൺ ആൻഡ് ഐ സി ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതോടൊപ്പം ഐ സി ടി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എക്യുപ്മെന്റ്സ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഓപ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്നീ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ക്ലാസ്സുകളിലും പഠനത്തിനുമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഹൈടെക് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്തതാണ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എല്ലാ തലങ്ങളും ഇപ്പൊ ടീച്ചിങ് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതോടൊപ്പം ലേണിംഗ് അസസ്മെന്റുകൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും സന്ദർശിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലും കുട്ടികളെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലേക്ക് കൊണ്ടിരുത്തി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവരുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് പോലും ഈ സമയത്ത് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ എല്ലാ തലത്തിലും ലേണിംഗ് അസസ്മെന്റ് ഇപ്പം ഓൺ സ്ക്രീൻ പേപ്പർ ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് അസസ്മെന്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നീ എല്ലാ മേഖലയിലും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വരുന്നതും മോഡേൺ ആൻഡ് ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ടെക്നീക്സ് യൂസ്ഡ് ഫ്ലിപ്ഡ് ക്ലാസ് റൂം അലോ സ്റ്റുഡൻസ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ ലെസൺ ബിഫോർ ടീച്ചർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദം ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഇൻവോൾവ്സ് റിയൽ ലൈഫ് കേസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്യൂരിയോസിറ്റി അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി തേർഡ് മൈൻഡ് മാപ്സ് Use of visually organized information, gamification, learning through the play, ICT methods, augmented reality, virtual reality, virtual labs, LMS, learning management system and MOOCs or massive open online courses. These are the most important areas of the first tool that we have learned about this tool. One thing is flipped the classroom. The classroom is flipped the concept of the classroom. ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ടീച്ചർ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യമേ ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയോ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയലിലൂടെയോ പഠിക്കുവാനും അത് പഠിച്ചിട്ട് വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു പലപ്പോഴും ഹയർ ലേണിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ സെമിനാറും പ്രോജക്ട് പ്രസന്റേഷനും ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഫ്ലിപ്ഡ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് പല കോഴ്സുകളിലും ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെ ടി യുവിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സും ഉണ്ട് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കോഴ്സാണ് എന്താണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് അതോടൊപ്പം അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണിത് മോഡേൺ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കാര്യം അടുത്തതാണ് മൈൻഡ് മാപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ പല തൊഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും ഗൈഡുകളുടെ ഒക്കെ ആദ്യ പേജുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒരു വിഷ്വൽ പ്രസന്റേഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഐഡിയകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ആധുനികമായ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയാം കൺസെപ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പലവിധ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സെയിം കൺസെപ്റ്റിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം അതിന്റെ ഹയർ ആർക്കി അനുസരിച്ച് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തുടരുന്നത് ആശയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയെ വിഷ്വൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈൻഡ് മാപ്സ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള റിവൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അടുത്തതാണ് ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളെ ഗെയിം ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഗെയിമിഫിക്കേഷനിലൂടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മുതലായ കൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് കണക്ക് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് വരുന്നു രണ്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞ് വരുന്നു അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ട് മൂന്ന് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് പഠനം ഒരു ഗെയിം പോലെ കളിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിന്റെ ഒരു പ്രത
ഇന്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് റിയൽ ടു ഡിജിറ്റൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു റിയൽ വേൾഡിന് അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല പല പുതിയ ഗെയിമുകളൊക്കെ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേഷൻ വിമാനങ്ങൾ പറക്കാനൊക്കെ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലാണ് അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് മുഴുവൻ വിർച്വൽ ആയിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യാനും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പൈലറ്റ് ക്യാഡറ്റ്സിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എ ആർ വി ആർ എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി അതോടൊപ്പം വിർച്വൽ ലാബുകൾ ഉണ്ട് എക്വിപ്മെന്റുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ ആ ഡിജിറ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും ആ ലാബിലെ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതും മെഷീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എക്വിപ്മെന്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതും അതിൽ പരിശീലിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞല്ലോ ഫീഡ്ബാക്ക് മുതൽ ടീച്ചിങ് മുതൽ എല്ലാ അസസ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വരെ ഡിജിറ്റൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും കൂടെ എൻകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്കൂളിനെ മുഴുവൻ ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ മുഴുവൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂളുകളുടെ സൈഡിനെയാണ് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം ഒ സിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സ്വയം സ്വയം പ്രഭ സ്വയം ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മാസിം ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ എന്താണെന്ന് ആ വീഡിയോ ദയവായിട്ട് കാണുക ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ മെത്തേഡിന്റെ പ്രധാന മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ററാക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് audio visual recording and online contents helps the students to understand the subject better and helps to remember the concept for a longer period of time teacher can cover more syllabus in lesser time ee moonu karyangalana pradhanamayittulla advantage aalukalku students ne interactive cheyidu interactive aayi padikka adodoppam collaborative aayi oru team aayittu avarku koodi chernu concepts gal padikkanulla saadhyatha koodugeyanu nammal munbu parannirunnu auditory kinesthetic visual learning styles ne patti ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനായി പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിൽ എഴുതിയ ഒരു ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബ് കാണുക എന്നുള്ളതിലുപരി അവർക്ക് ഒരു ഓഡിയോ കേട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വിഷ്വൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുവാൻ ഈ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടും കേട്ടും ചെയ്തും പഠിക്കുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുവാനും അവർക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുവാനും ഒക്കെ ഈ മെത്തേഡ്സ് സഹായിക്കും അടുത്തതാണ് ടീച്ചർ ക്യാൻ കവർ മോർ സിലബസ് ഇൻ ലെസ്സർ ടൈം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആയിരം വാക്കുകളേക്കാൾ ശക്തമാണല്ലോ ഒരു ചിത്രം വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റിയിലൂടെയും വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലൂടെയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും ചെയ്തും പഠിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലും എഫിഷ്യന്റുമാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില ടോപ്പിക്കുകൾ അവർക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ കണ്ടന്റ് കണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാൻ ടീച്ചർക്ക് സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൂടുതൽ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാനും ഈ മെത്തേഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ലെസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ബൈ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അതനുസരിച്ച് പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് ടൈമിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ മാത്രമാണ് ടീച്ചർ എത്ര പറയുന്നു ടീച്ചർ എത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് ക്ലാസ് തീരും എന്നാൽ ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചില ചർച്ചകൾ നീണ്ടു പോയേക്കാം സെമിനാർ പ്രസന്റേഷനുകൾ കുറച്ച് അധികം വേണ്ടി വന്നേക്കാം അങ്ങനെ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ള ഷെഡ്യൂൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റപ്പിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഒരേ ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഗ്രസിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് പറയാൻ എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്ന് അസസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ടീച്ചറിന് ഈ മെത്തേഡിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഇതിലെ ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് ആണ് ഐ സി ടി ബേസ്ഡ് ഡിവൈസസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ഐ പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് പാഡ്സ് ഇ റീഡേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗെയിംസ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ പസിൽസ് നമ്മൾ മുൻപ് ഓൾറെഡി